Merhaba canlar, Hava Şahin'le Hayatın İçinden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gizli narsistin yetersizliklerinden bahsedeceğiz. Yani yetersiz bir gizli narsist insanın başına neler açar hep beraber bunu konuşacağız. Sevgili canlar, her nerede ne yapıyorsanız Rabbim işinizde, gücünüzde kolaylık versin. Hayatınızı mutlu, huzurlu sürmenizde size yardımcı olsun. Sağlıklı bedenleriniz, bol keseleriniz olsun. Bereketiniz aşsın, taşsın inşallah. Sevgili canlar, eğer gizli bir narsistle beraberseniz hayatınız zehirden zehire akıyor demektir. Gizli narsistleri çünkü çözemezsiniz. Büyüklenmeci narsistlerin tam zıt kutuplarıdır. Büyüklenmeci narsistleri görürsün mesela onlar büyüklenirler. Kendilerini böyle önemli insanlar gibi her yerde teşhir ederler. Her yerde göstermeye çalışırlar. Sanki böyle güç onlarda, zeka onlarda, para onlarda, her şey onlarda ama gizli narsistler tam tersleriymiş gibi gözükürler. Bunu... E, Baktığınızda tespit etmeniz o kadar zordur, o kadar zordur ki onlar böyle kırılgandırlar, içlerine kapalıdırlar, böyle e, büyüklenmecilerin gösterişi gibi onlar da böyle nazik, böyle kibar, böyle sanki nezaket, böyle e, şeyleri vardır. Nasıl diyeyim, e, kalplerinde sanki böyle sevgi varmış gibi, böyle herkesi düşünüyormuş gibi, böyle e, ilgiliymiş gibi davranırlar. Aslında çekingendirler ama sanki ilgiliymiş gibi davranırlar. Sosyallikleri pek azdır. Çok az arkadaşları olur. Mesela çok böyle mütevaziymiş gibi görünürler. Mütevazi insanlar, beyefendi insanlar, olgun insanlar, bunlar gizli gizli tanrıcılık oynarlar. Gizli gizli. Gizli gizli hiç ortada değildirler. Şimdi bunlar e, diyelim ki gizli narsist farkında değilsiniz. Sizi öyle avucunun içine alır, sizi harman eder, harman eder, yoğurur. Ama e, mesela eğer bu gizli narsist hem gizli hem de yetersizse evinize ateş düştü demek. Gizli narsist eğer yeterli bir karakteri varsa, yeterince kendini geliştirmişse, yeterince insan ilişkileri iyiyse, manipülasyonda ustalaşmışsa seni şey yapmaz, hani zorlamaz, seni e, yapamayacağın şeyleri senden istemez, senin insanların gözünün içine baka baka seni küçük düşürmez. Çünkü seni küçük düşürdüğü zaman e, başka insanlar gözünde de kendisinin küçük düşüreceğini bilir. Sorumluluklarına sahipmiş gibi davranır ama aslında soyum, sorumluluklarına hiç sahip değildir. İnsanların görebilecekleri şeyler de sorumluluklarına sahiptir. Göremeyeceği bir şey varsa oradan tüyer. Ama bunu çaktırmadan çaktırmadan yapar. Bütün narsistler gibi her olayda sen de suç Suçlusundur. Yani sen suçlusun. Suçlu, suçlu. Bunu başından kabul et zaten. Tüm gizlinin yeterlisi de yetersizi de hepsi seni rahatlıkla suçlar. Şimdi esas mevzu yetersiz narsistlerin e, evliliklerinde. Şimdi normalde dışarıda da yetersiz narsistler mesela direkt böyle aileden balık kesmeye çalışır, onlarla görüştürmemeye çalışır, onlarla aranda bir soğukluk yaratmaya çalışır, garip garip olaylar e, ortaya çıkartır. Sen inanamazsın. Bunu annem mi dedi, bunu babam mı dedi, bunu akraban mı dedi, bunu nasıl der. Seni herkese düşman eder. Seni herkes arasını bozar ve der ki zaten onlar seni sevmiyordu. Zaten onlar seninle ilgili işte şöyle böyle demişlerdi. Hayatında bir tek ben varım. Hayatının en önemli insanı benim. Hayatının işte şuyu benim, buyu benim falanı filanı benim diye senin gözünü böyle boyar, boyar, boyar, boyar, boyar. En sonunda sen artık ona güvenirsin. Dersin ki benim işte hayatım boyunca eğer evliyseniz bu kişiyle dersin ki hayatım boyunca güveneceğim tek insan işte. Bak herkes de benim arkamdan iş görüyormuş ve benim de hiç haberim yokmuş bugüne kadar bu olaylardan. O yüzden kendini böyle bir şey hissedersin, kötü hissedersin ve ona güvenmeye başlarsın. Şimdi bu güvenmeye başladığın bu yetersiz narsist hayatta önüne geldiği zorlukları çözemez. Onlara çözüm üretemez. E, i̇ş yapsa işinde başarılı olamaz. 
Ondan sonra sürekliliği yoktur, azmi yoktur, hevesi yoktur. Sürekli vazgeçer. Sürekli bir şeyleri batırır, vazgeçer. Sürekli vazgeçer. Şimdi iş ilişkiyi e, yürütmeye geldiğinde zorlanınca kaçar, vazgeçer. E, hayatta bir şey önüne geldiğinde e, ondan korkar, vazgeçer. Ondan sonra e, sürekli böyle yakın arkadaşlarına seninle ilgili şikayetlerde bulunur. Dersin ki mesela evlidir, evliliğinden şikayet ediyordur ama sürekli yakınır, yakınır, yakınır. Dersin ki ona ya boşan, bu kadar yakınıyorsan, bu kadar kötü bir insanla evlilik sürdürmek zorunda değilsin. Boşan dersin, boşanmaktan korkar. Çünkü boşanınca ne yapacağını bilmez. O kadar yetersizdir ki yeniden bir düzen kurmak aklına bile gelmez. Yeniden hayat kurmak onun için büyük bir külfet. Onun istediği tek şey var, tüm suçu atabileceği bir insan. Tüm suçu atacağı bir, şey, bir insan. Nedir mesela diyelim ki çocuklar problemli. O kadar yetersizdir ki bütün gücünü karısının veya kocasının üstünde sergiler. Ona gösterir tüm gücünü. Onu döver, onu haşat eder, onu aşağılar, onu böyle yerden yere vurur, vurur, vurur. Tüm hayatın suçlusu odur. Çocukların gözünde de onu küçük düşürtür. Kendini de zaten bu kadar eziyet eder insana da çocuklar da saygı duymaz. E çocuklar da kendi kendilerine hayattan piş, hayattan mutsuz, memnun değil, kendilerini değersiz hissettiren bir babaları var, anneleri var. Sürekli onları aşağılıyor, sürekli onlara kötü davranıyor, sürekli onların canını okuyan bir insanla beraber olmaktan zaten kendileri de mutsuz oldukları için hiçbir şey o çocukların da yapmak istemezler. Onlar da artık kötü kalpli olmaya başlarlar. Gizli gizli mesela kardeşse, büyük abi ise küçük kardeşine çaktırmadan o gücünü sergiler. O gücünü onu döverek sergiler. Onları onu insanların yanında değil, insanlar yokken çünkü ondan daha güçlüleri gelirse onu e, azarlarlar, onu işte kınarlar, onu kötü hissettirirler diye. O da insanlar yokken e, küçük kardeşine eziyet eder. Aynı babası gibi o kadar kötü davranır ki onun canına okur. Yani o o kadar kontrol dışında da olabilir ki çocuğa çok büyük zararlar bile verebilir küçük kardeşe. Babasının yaptığının aynısını yapar. Annesinin yaptığının aynısını küçük çocuğa yapar. Küçük kardeşine yapar. Yani babası bir işkence eder, annesi bir işkence eder. Kendisi de ayrı işkence eder en küçüğüne. Yani tüm aile aynı küçüğe. Şimdi oradaki narsist olan kişi bütün bunları görünce hayır bunlar benim çocuğum eşim olamaz. Çünkü ben çok üstün insanım, çok mükemmel insanım. O yüzden bunlar benim çocuğum, mucuğum olamaz, bu benim karım olamaz. Ne yapar? O kırılganlığını, o suçunu, o e, mutsuzluğunu insanlara sürekli sürekli anlatır yakınır. Anlatır yakınır, anlatır yakınır. Der ki benim yüzümden değil ki işte kocasıysa ay kocamın yüzünden böyle oldular. Karısı ise karımın yüzünden böyle oldular. Ama bir türlü çözüm noktasına gelmez. Çünkü onun işi şikayet etmek. Şikayet oturacak kırılgan kırılgan ağlayacak. Ay kaderim bu işte. Ne yapayım? Ben çekeceğim. Ben çekeceğim modunda. Çekmeyeceksin kardeşim. Sen bunu e, iş güç haline getirmişsin. İş güç haline getirmişsin. Şikayet et, şikayet et, şikayet et. Sen şikayet etmekten çözüm bulmaya geçmiyorsun ki. Senin varoluş sebebin şikayet etmek. Senin varoluş sebebin şikayet etmek. Sen hayatı çözeyim, bu sorunları çözeyim diye uğraşmıyorsun ki. Sen diyorsun ki benim yetersizliğim ortaya çıkmasın bir sürü yetersiz insan olsun. Bak benim yüzümden olmadı. Ben size parayı da getiriyorum. İşte ne bileyim ev, ev kadınsa temizliğini de yapıyorum. Şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Ama benim yüzümden olmadı. Senin yüzünden oldu. Kimin yüzünden oldu? Senin yüzünden oldu. Yetersizin sürekli karşıya, sürekli karşıya sen yetersizsin demesi. Yani kendi içindeki yetersizlikleri sürekli karşıya aynalaması. Kendi ne söylüyorsa size bilin ki kendisi o. Bilin ki kendi yetersizliği o. O kadar e, bunları duymak da istemez ki sen ona iyi bir şey söylesen o iyi bir şeyi bile almak istemez. Çünkü karşıdakinin beceremeyeceğinden o kadar emindir ki. 
o kadar emindir. Sen ona güzel şeyler söylersin. Mesela vah vahlanıyorsan onunla beraber o zaman iyi sorun yok. Ama üzme tatlı canını böyle güzel şeyler de olabilir bazen böyle de olabilir desen sana geri doğru döner de ki sen ne karışıyorsun? Çünkü güzel şey duymak da istemiyor. Duymak da istemediği için sana bir şekilde laf sokar. Bunun güzel bir şey olmasına imkan yok. Çünkü tek istediği şey kendinden daha yetersiz birileri olması. Daha yetersiz birileri de kimler olacak? Kendi büyüttükleri olacak, evlendiği kişiler olacak. O mutlu olmak için uğraşmıyor. Mutsuz insanları diğer insanlara göstermek için uğraşıyor. Yani kendi annesine babasına diyor ki bak evet ben beceremedim ama bunlar da ben her şeyi yapmama rağmen bunlar da beceremediler. Demek ki sorun bende değil onlar da. Sorun bende değil onlar da. Yani kendilerinin aslında benzersiz, kusursuz, iyi bir evlat olduğunu göstermeye çalışır karşıya. Ama ne yaparsa yapsın o kadar Beceriksiz insanlarla beraber ki onlar bir türlü bu şeyi gösteremiyorlar. Yani bu e, dirayeti gösteremiyorlar. Ne bileyim hani çocuk büyütüyorsalar karşıdaki insanın yüzünden çocuklar kötü oluyor. Kendinin hiçbir suçu yok. Kendi mükemmel insan ama karşıdaki insan problemli. Kendi kalkıp kendi hakkını savunamaz, kendi kişiliğini ortaya koyamaz, kendi başarılarını dizemez. Mesela çocuğun, baş, çocuğun çok okumasını ister ama kendisi okumamıştır doğru düzgün. Kendisi eline bir kitap alıp okumaz, ona bir örnek olmaz, ona bir tatlı bir şey göstermez. Sürekli başında elinde böyle yumrukla kafasına kafasına kafasına vura vura vura sanki doğru yolu göstermeye çalışıyormuş gibi aslında öyle değil. Gücünü sergileyeceği insanlar yarattı etrafında. Çünkü başka insanlar onu takmadığı için, onunla konuşmadığı için, sosyal bir çevresi olmadığı için başka yerlerde çok iyi insanmış pozunu kesiyor. Ama evinin içine gelince dehşet. El iyisi. Ev iyisi değil. El iyisi yani dışarıdaki insanlara karşı iyi, fedakar gibi ama evin içinde cehennem. Ve hiç kimseye de ispatlayamazsın bu adamın bu kadar kötü olduğunu. Hiç kimseye de diyemezsin ki bu adam ya da bu kadın bu kadar kötü. Seni kimse anlayamaz çünkü onlar yaşamıyorlar böyle birisiyle. Böyle birinin varlığından haberleri yok. Bu gizli narsistler evin içinde yarattığı dehşeti hiçbir yerde bula- olmaz yani. Bir savaştan beterdir onunla yaşamak. Onunla yaşamak savaştan beterdir. Kimseye anlatamazsın bunu neler yaptığını. Sevgili canlar, böyle birisiyle yakın arkadaşlığınız, evliliğiniz veya herhangi bir şeyiniz varsa kendinizi geliştirmekten başka çözümünüz yok. Kendinizi geliştireceksiniz. Başka insanı iyileştiremezsiniz. Başkasına hiçbir şey yapamazsınız. Bir söz var diyor ki atı su içmeye götürürsün ama ona su içiremezsin. Ancak kendisi isterse içer. Sen ona su içiremezsin. Yapabileceğin tek şey kendinle ilgili. Sen neden hala bununla berabersin? Senin hangi yetersizliklerin var da bu insanla kalmaya devam ediyorsun? Sen lütfen kendi yetersizliklerine odaklan. Karşıdaki insanın kötülüklerini, yetersizliklerini ortaya çıkartıyoruz. Hepsi zaten belirli, belli ama sende de bir şeyler var canım dostum. Sende olanları bulmaya çalış. Onları tamir etmeye çalış. Onları iyileştirmeye çalış ki ilişkilerin İlişkinin de dinamiği değişsin, ilişkinin de modeli değişsin, ilişkinin de problemleri çözülsün. Eğer bu konuda zorlanıyorsan bizler gibi insanlardan yardım alabilirsin. Kim daha çok hoşuna gidiyorsa onun ondan yardım al. Kim daha sana sempatik geliyorsa ondan yardım al. Alacağın insana da dikkat et. Bu konularda uzman olsun. Çünkü herkes narsistler hakkında kitap bilgisine sahiptir. Ama gerçekten tecrübeler, onunla beraber yaşamış olmak, onları bir onların gerçek yaşamda onlarla beraber olmak çok önemli. Çünkü kitaptaki bilgiyle hissettiğim bilgi aynı değil. Onun hissettiği bilgiyle senin anlattığın bilgi aynı değil. Etkisi aynı değil. 
Fikri aynı bile olsa etkisi aynı değil. Hissetmeyen bir insanın çözüm bulması kolay değil. Şunu şunu yap. Tamam ama yapamıyorsun işte yapamıyorsun. Bunun altındaki neden ne? Neden ne? Nedeni ancak hissetmek lazım ki bilesin de ona göre çözüm üretesin. Şimdi çok güzel psikolojik ağırlıklı diziler yapıyorlar. Karşıdan izliyorsun. Ben şimdi normal bir dizi izleyemiyorum. İzlediğim zaman çok vaktim olmuyor ama arada bir bakıyorum. Çünkü senaryoları insanlar yazıyor. İnsanlar da o senaryoları yazarken yaşanmış olaylardan kaynaklananlara bakıyorum. Gördüklerini yazıyorlar, duyduklarını yazıyorlar. Şimdi izlediğim o dizilerdeki narsistler kabak gibi ortadalar. Onunla hayatta yaşamak istemezsin ama izliyorsun. İzliyorsun yani onu bilip bulup çözmek lazım. Canım benim hepinizin hayatı dizi biliyorum. Çünkü eğer derdin olmazsa bunları niye izleyesin ki? Bunları niye izleyesin? Bana ne narsisten. Ama hayatının birinden ayrılsan kurtulsan öbürü karşına geliyor. Öbüründen ayrılsan kurtulsan öbürü karşına geliyor. Sen iyileşmediğin sürece o narsistler seni böyle takip edecekler. Takip edecekler. Çünkü sen onları kendine doğru mıknatıs gibi çekiyorsun. Senden iyi bir e, av olur. Onlar avcı çünkü. Onlar avcı. Sen de avsın. Unutma bunu. Avsın. Av, av. Senin peşine dolaşan çok narsist olacak. Canım benim kendine iyi bak. Hayatın e, ancak sen düzeltebilirsin. Zorluk çekiyorsan her zaman sana yardım etmeye hazırım. Videoların altında telefon numaraları var canlar. Eğer bu videolarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, kendi hayatınızla ilgili düşüncelerinizi videoların altına yazın. Eğer yardım almak istiyorsanız da o telefon numarasına yazabilirsiniz. Sevgiyle, mutlulukla, hoşlukla süren hayatınız olsun. Eğer abone değilseniz olun. Arkadaşlarınızla paylaşın, mutlu edersiniz. Sevgiyle, merhametle, aşkla, huzurla hayatınız olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.